ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സുനിൽ ദേവപ്രഭ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വാചകം എങ്ങനെയാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് വാചകങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ വേഗം തീരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ഓൾറൈ ഒരു വാചകം രൂപീകരിക്കാൻ ഏത് ഭാഷയിലായാലും ഒരു 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 സബ്ജക്റ്റ് വേണം പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു ഞാൻ ഞാൻ പാട്ട് പാടാറുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇതിനകത്തൊക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നീയോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച വാചകങ്ങൾ നീന്നോ അവരെന്നോ ഞങ്ങളെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ ആദ്യത്തെ പറയുന്ന ആ വാക്കിനെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഓക്കെ എന്നാലല്ലേ കാണുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടതാണ് എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇപ്പം ഞാൻ പടം വരച്ചു ഞാൻ പടം വരയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പടം വരയ്ക്കാറുണ്ട് പടം വരയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന് ഒറ്റ വാക്കല്ല അത് പടം എന്നുള്ളത് ഒരു വാക്കും വരയ്ക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വാക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പടം വരയ്ക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രവൃത്തി ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റായി വെർബായി വരയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെർബാണ് ഓക്കെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വെർബ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് പിന്നെയുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ വരയ്ക്കാറുള്ളത് പടമാണ് വരയ്ക്കാറുള്ളത് അല്ലേ ഞാൻ പടം വരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ പടം വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ കോട്ടയത്തിന് പോകുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി പോലെ അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് വാക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയിടുന്നു അതായത് സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സമൂഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആരെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും അത് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ആദ്യമേ വയ്ക്കും ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അങ്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അതൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അങ്ങനെ പറയാം സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇനി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പടം വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഇനി പറയേണ്ടത് പടം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പടം എന്നല്ല പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് പിന്നാലെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പടം എന്നാണ് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പടം എന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയേണ്ടത് വരയ്ക്കാറുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കാറുണ്ട് പടം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പിന്നാലെ വരേണ്ടത് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ സെൻറ്റൻസ് ശരിയാവുള്ളൂ അവിടെയാണ് നമുക്കെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഐ പിക്ചർ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഓക്കെ ഐ ഡ്രോ പിക്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയണം ഐ ഡ്രോ പിക്ചർ അതായത് സബ്ജക്റ്റ് തൊട്ട് പിന്നാലെ വെർബ് അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പല രീതിയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരമാണത് വാട്ട് വാട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പടം ഇനി അത് ഇപ്പോൾ പോ ഇപ്പോൾ വെർബ് പോകാറുണ്ടെന്നാണെങ്കിലോ വാട്ട് അല്ലല്ലോ അവിടെ വെയർ അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വെയർ വെൻ ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് വെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ്രി ഡേ അപ്പോൾ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് പത്ത് മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ
അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രേ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രേയിങ്ങിനോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പ്രേ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രേയുടെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഈ പ്രേയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഐ ഓൾവേസ് പ്രേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വന്നു ഐ പ്രേ ഓൾവേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി പക്ഷെ ഈ ഓൾവേസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ വെറുതെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വയ്ക്കണം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എവ്രി ഡേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയും ഐ എവ്രി ഡേ പ്രേ എന്നല്ല പറയാ പിന്നെയോ ഐ പ്രേ എവ്രി ഡേ ഐ പ്രേ എവ്രി ഡേ വേറെ ഒരെണ്ണം നോക്കാം ഈ പേപ്പറിന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾ നന്നായി പഠിച്ചു അവൾ നന്നായി പഠിച്ചു നന്നായി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എന്നാണ് എങ്ങനെ ഹൗ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ നന്നായി പഠിച്ചു എങ്ങനെ പറയും അവൾ എന്നുള്ളതിന് ഷി പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിന് സ്റ്റഡീഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ആയുള്ളൂ പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നു പഠിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഈ സ്റ്റഡിക്കുള്ളൂ സ്റ്റഡീഡ് എസ് ടി യു ഡി ഐ ഇ ഡി സ്റ്റഡീഡ് ഷി സ്റ്റഡീഡ് നന്നായി നന്നായി എന്നുള്ളതിന് വെൽ വെരി വെൽ നൈസ്ലി എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷി സ്റ്റഡീഡ് വെൽ അവൾ നന്നായി പഠിച്ചു ഓക്കെ വേറെ ഒരെണ്ണം പറയാം അവൻ നന്നായി പാടി പാട്ട് പാടി എങ്ങനെ പറയും ഹി നന്നായി എന്നുള്ളതിന് വെല്ലാണ് ഇനി പാട്ട് പാടി എന്നാണ് വേണ്ടത് പാട്ട് പാടി എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ സിങ് പാടുക ഓക്കെ സിങ് എ സോങ് സോങ് അല്ല അതൊന്നും പാടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എ സോങ് എന്ന് വേണ്ട അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും ഷി സോറി ഹി അവൻ ഹി പാടി പാടി എന്നുള്ളതിന് സിങ് പാടുക പാടുന്നു പാടാറുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സാങ് എന്ന് പറയണം എസ് എ എൻ ജി സാങ് ഹി സാങ് വെൽ അവൻ നന്നായി പാടി ഓക്കെ അവൻ നന്നായി പാടി അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് തൊട്ട് പിന്നാൽ എന്ത് വേണം വെർബ് വേണം പിന്നെന്ത് വേണം ഓബ്ജക്റ്റ് വേണം ഓക്കെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാവാം വാട്ട് എന്ന ഉത്തരം പറയുന്നത് വാട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുന്നു എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് വാട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോറി വാട്ട് അല്ല ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടായിട്ട് ഇനി അവൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു എന്നെങ്ങനെ പറയും അവൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു അവൾ കളിച്ചു ഫുട്ബോൾ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ അവൾ കളിച്ചു ഫുട്ബോൾ അവൾ എന്നുള്ളതിന് ഷി കളിച്ചു എന്നിങ്ങനെ പറയും കളിച്ചു എന്നുള്ളതിന് കളിക്കുക എന്നുള്ളതിന് പ്ലേ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കുക കളിക്കുന്നു കളിക്കാറുണ്ട് കളിച്ചു എന്നാവില്ല കളിച്ചു എന്നാവണമെങ്കിൽ പ്ലേഡ് എന്ന് പറയണം പി എൽ എ വൈ ഇ ഡി പ്ലേഡ് ഷി പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഷി പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഹി പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ദേ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ അവർ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഫുട്ബോൾ ദേ ഫുട്ബോൾ പ്ലേഡ് നല്ല പറയാ ദേ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വേണം വെർബ് വേണം വെർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം ഓക്കെ ഒരു കാരണവശാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് ആദ്യമേ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഷി പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ അവൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു അവൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ് ഷി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ഷി ആയതുകൊണ്ട് പ്ലേ മാത്രം പോരാ ഒരാളെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ കളിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിക്കാറുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ പി എൽ എ വൈ എസ് ഷി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് വേണം പറയാം ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരാം ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിൽ എസ് വേണം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അതായത് കളിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എസ് വേണ്ട കളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എസ് വേണം എന്ന് ഓർക്കുക ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേരാണെങ്കിൽ ആ എസും വേണ്ട ചുമ്മാ പ്ലേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അല്ല കളിച്ചു എന്നല്ല കളിച്ചു എന്നുള്ളതിന് പ്ലേഡാണ് ചിൽഡ്രൻ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഓക്കെ അടുത്ത വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം അങ്കിള് ഒരു ബസ് വാങ്ങി എങ്ങനെ പറയും എൻ
വാങ്ങാൻ വാങ്ങുന്നു വാങ്ങാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അങ്കൾ ഒരു ബസ് വാ എന്റെ അങ്കിൾ ബസ്സുകൾ വാങ്ങാറുണ്ട് എന്ന് പറയും മൈ ബസ്സുകൾ എന്നുള്ളതിന് ബസ്സസ് അപ്പൊ എ വേണ്ട ഓക്കെ എന്റെ അങ്കിൾ ബസ്സുകൾ വാങ്ങാറുണ്ട് മൈ അങ്കിൾ ബസ്സസ് ബൈസ് തെറ്റിപ്പോയി മൈ അങ്കിൾ വെർബ് വെർബ് എന്താണ് വാങ്ങാറുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ബൈ ബൈ അങ്കിൾ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കാരണം ബൈസ് ഡി യു വൈ എസ് മൈ അങ്കിൾ ബൈസ് ബസ്സസ് ഓക്കെ വാങ്ങിയെന്നാണെങ്കിലോ ബൈ അല്ല അന്നേരം വാക്ക് മാറും വാങ്ങിയെന്നാണെങ്കിൽ ബോട്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ബി ഒ യു ജി എച്ച് ടി ബോട്ട് അത് നമ്മൾ വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈ അങ്കിൾ ബൈസ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈ അങ്കിൾ ബൈസ് ബസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അങ്കിൾ ബസ്സുകൾ വാങ്ങാറുണ്ട് എൻ്റെ അങ്കിൾ ഒരു ബസ് വാങ്ങി എന്നിങ്ങനെ പറയും മൈ അങ്കിൾ ബോട്ട് എ ബസ് ബോട്ട് ബി ഒ യു ജി എച്ച് ടി ബോട്ട് എ ബസ് അതുപോലെ കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഉത്തരം എഴുതി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉത്തരം എഴുതി എങ്ങനെ പറയും വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതി എഴുതുക എന്നുള്ളതിന് റൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ആർ ഐ ടി ഇ റൈറ്റ് എഴുതുക ഡബ്ല്യു ആർ ഐ ടി ഇ റൈറ്റ് എഴുതുക വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതാറുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ചിൽഡ്രൻ റൈറ്റ് എക്സാംസ് ചിൽഡ്രൻ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ചിൽഡ്രൻ റൈറ്റ് എക്സസ് ആൻസേഴ്സ് അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതി എന്ന് പറയാനായിട്ട് റൈറ്റ് പോരാ പകരം എന്ത് വേണം റോട്ട് ഡബ്ല്യു ആർ ഒ ടി ഇ റോട്ട് ചിൽഡ്രൻ റോട്ട് ആൻസേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ റോട്ട് ആൻ എക്സാം കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതി കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനാലയിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനലയിലേക്ക് ബോൾ ബോൾ എറിഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനലയിലേക്ക് ബോൾ എറിഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയും വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്റ്റുഡൻസ് എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞു എറിയുക ടി എച്ച് ആർ ഒ ഡബ്ല്യു ത്രോ എറിയുക ത്രോ 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 എറിയുക എറിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനായിട്ട് ത്രോഡ് എന്നല്ല വേറൊരു രൂപമാണ് ടി എച്ച് ആർ ഇ ഡബ്ല്യു ത്രൂ ത്രൂ സ്റ്റുഡൻസ് ത്രൂ എന്ത് സ്റ്റോൺസ് എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞ് ചിൽഡ്രൻ ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് വിൻഡോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബസ്സേലേക്ക് ആണെങ്കിലോ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റുഡൻസ് ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് ബസ് അറ്റ് എ ബസ് ഒരു ബസ്സിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു ഒരു ബസ്സിന് കല്ലെറിഞ്ഞു ബസ്സുകൾക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞു ബസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് എ ബസ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ ചിൽഡ്രൻ ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് ബസ്സസ് ഓക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സസ് അതാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലോ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇന്നലെ ഒരു പുതിയ ഷർട്ട് വാങ്ങി സബ്ജക്റ്റ് ആരാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അത് ആദ്യമേ പറയണം അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്ത് ഷർട്ട് വാങ്ങി ആ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്ത് വെറുപ്പ് മാത്രം പറയും വാങ്ങി എൻ്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങി എന്ത് വാങ്ങി ഷർ ഒരു ഷർട്ട് എന്ന് വാങ്ങി ഇന്നലെ അപ്പോൾ സീക്വൻസ് നോക്കിയുള്ളൂ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു തൊട്ട് പിന്നാലെ വെറുപ്പ് വന്നു വെറുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് അതിന് ശേഷം എവിടെയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെന്ന് പറയണം എപ്പോഴാണെന്ന് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ അവസാനമേ പറയാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇന്നലെ ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങി എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും മൈ ഫാദർ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ബി ഒ യു ജി എച്ച് ടി ബോട്ട് ആ എൻ്റെ അച്ഛൻ ബോട്ട് എന്ത് ഒരു ഷർട്ട് ഒരു ഷർട്ട് ഒരു എന്നുള്ളതിന് എ എ ഷർട്ട് എന്ന് യെസ്റ്റഡേ ഇന്നലെ യെസ്റ്റഡേ ഇന്നലെ വൈ ഇ എസ് ടി ഇ ആർ ഡി എ വൈ യെസ്റ്റഡേ മൈ ഫാദർ ബോട്ട് എ ഷർട്ട് യെസ്റ്റഡേ ഓക്കെ മൈ ഫാദർ ബോട്ട് എ ഷർട്ട് യെസ്റ്റഡേ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇന്നലെ ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങി വേറെ ഒരെണ്ണം പറയാം അവൻ്റെ ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ജീപ്പ് വാങ്ങി അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ജീപ്പ് വാങ്ങി എങ്ങനെ പറയും അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എങ്ങനെ പറയാം ചേട്ടൻ എന്നുള്ളതിന് എൽഡർ ബ്രദർ എൽഡർ ബ്രദർ ഇ എൽ ഡി ഇ ആർ എൽഡർ ബ്രദർ ചേട്ടൻ എൽഡർ ബ്രദർ
His elder brother Wangi. Wangi is a boat. B O U G H T boat. Our chetan Wangi. In the one jeep. A jeep. In the last year. Last year. English one of His brother bought a jeep last year. Okay. His brother bought a jeep last year. A beautiful jeep last year. A very good jeep last year. In the one island, jeep in a protagate. Jeep in a warning cam and it in the one angle. Okay. Where are number? Our Kadini Adicha Uru Palm Binakunu. Our, our, our no line, they. Our in the chee they, palm in a kunu. No, no. Our in the chee they, kunu. Ah, other than the world. Our kunu, in the name, palm in a, our kunu, palm in a, in the Kadini Adicha. Last week, Kadini Adicha, last week, Kadini Adusam, last day. Okay. Kadini Masam, last month. Kadini Varsham, last year. Last year, it was a Kadini Adai. Okay. Our Enganabra, our Urupam bin a kunu, our Kadinia at your palm in a kunu, Enganabra, they kunu, Kuluan Lenny kill, Kunu no Lenny killed, the reading of Chur County. They killed in the name Urupam bine, they killed a snake, they killed a snake in the last week, Kadinia, they killed a snake last week. Okay, that's the number one. Younger, Nala Bangi or cake Kundaki. Beautiful cake or no ducky. Younger, Pondaki. Younger, younger, we. We, Undaki, Undakuga. Undakuga no land English work on make. M A K E make. For some good make in the Lothar Mender, make in the wear form on made. Made in Japan, the country. Younger Undaki and then made in order. Of a younger Undaki, we made a made, we made in the a beautiful cake. Uru Manohramai cake in the Samemanikurna in the yesterday Kajanatri last night. Yesterday night in the Korean body last night. Okay, we made a beautiful cake last night. Okay, that's why we have a bag in the bag. We have a bag in the bag. We have a bag bag in the bag. We have a bag in the bag. We have a bag in the that's why I'm going to tell you. That's why I'm going to tell you. That's why I'm going to tell you. L-O-S-T. Lost. L-O-S-T. Lost. That's why I'm going His mother lost. Verb lost. His mother lost. What is A bag yesterday. A bag yesterday. His mother lost a bag yesterday. Order number of manasal and dangle, Kritim at a parameter. Object of Parnil and Corporal, object of Pinna Param. Subject and verbal are the conductor. Subject to any other criminal verbal or another alcohol you can water. Another carrying for Napa, a bag. A pram the pinning you, another yesterday and the ornament. With the lump put ticket to Paranilla. His mother lost a bag. I lost my purse. End a purse of Poe. Must have to Poe. Okay. That's why we part to party. Our Ravile is part to party. Our she. What is the she? Party. Party is the same. Sang. S -A -N -G, S-A-N-G. Sang. Our party. What is the party? Light music. She sang a light music. Epo Ravile in the morning. In the morning, Ravile. Where the morning no rampatilla? In the Venom. A boy in the evening. In the morning. Hang up a ramagato. Apo 
അവൾ രാവിലെ ഒരു പാട്ട് പാടി ഷി സാങ് എ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് എ ലൈറ്റ് സോങ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് പാട്ട് പാടി എന്ന് വെറുതെ പറയാൻ പറ്റില്ല സിങ് എ സോങ് എന്ന് പറയാറില്ല പാട്ടല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ എന്താ പാട് സിങ് എ സോങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഒരു പാട്ട് പാടും സിങ് എ സോങ് എന്ന് പറയാം പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് പാട്ടല്ലാതെ ഒന്നും പാടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മനുഷ്യന് അതുകൊണ്ട് സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പാട്ട് പാടുക എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പാട്ടെന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഇനി പാട്ടെന്ന് പറയണമെന്ന് ഏത് തരം പാട്ട് ഇപ്പോൾ കർണാട്ടി മ്യൂസിക് എ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് എ വെസ്റ്റേൺ സോങ് ഷി സാങ് എ വെസ്റ്റേൺ സോങ് എസ്റ്റർഡേ ഷി സാങ് എ വെസ്റ്റേൺ സോങ് ദിസ് മോർണിംഗ് ഷി സാങ് എ ഷി സാങ് എ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ദിസ് ഈവനിങ് ഷി സാങ് എ പ്രയർ സോങ് ഇൻ ദ ചേർച്ച് ഒക്കെ പറയാം ഷി സാങ് അവൾ പാടി വേറൊരെണ്ണം അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഹിന്ദി സംസാരിച്ചു അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഹിന്ദി സംസാരിച്ചു അവൻ അല്ല അദ്ദേഹം നായിക്കോട്ടെ അവന് വേറെ അദ്ദേഹം നായിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെയായാലും ഹി ഹി സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് സ്പീക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹി സ്പീക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല സംസാരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹി സ്പോക്ക് എസ് പി ഒ കെ ഇ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ട് സ്പോക്ക് ഹി സ്പോക്ക് എന്തോന്ന് ഹിന്ദി ഹി സ്പോക്ക് ഹിന്ദി എപ്പോ ഇന്നലെ രാത്രി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഹി സ്പോക്ക് ഹിന്ദി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഓക്കെ വേറൊരെണ്ണം എൻ്റെ മകൾ ഇന്ന് ഒരു ചിത്രം വരച്ചു മൈ മകൾ മൈ ഡോട്ടർ ഡി എ യു ജി എച്ച് ടി ഇ ആർ ഡോട്ടർ മൈ ഡോട്ടർ ഡ്രീവ് എ പിക്ചർ ഡ്രീവ് ഡി ആർ ഇ ഡബ്ല്യു ഡ്രീവ് നമ്മൾ ത്രിപ്പ് കേട്ടതാ മൈ ഡോട്ടർ ഡ്രീവ് എ പിക്ചർ മൈ ഡോട്ടർ ഡ്രീവ് എ പിക്ചർ ഒരു പടം വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്താണ് വെർബുകളാണ് ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചത് വെർബുകൾ ഏതൊക്കെ വെർബുകളാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി വായിക്കാം എന്ന് പഠിച്ച വെർബുകൾ വരച്ചു എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു സ്പോക്ക് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു സാങ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ വെർബുകൾ സാങ് ഡ്രൂ ബോട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ ബോട്ട് വാങ്ങി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പഠിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ലോസ്റ്റ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ എഴുതി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 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 പറയുകയോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുകയോ ചെയ്യണം ലോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പഠിച്ചു വാങ്ങി എന്ന് പഠിച്ചു ബോട്ട് പാടി എന്ന് പഠിച്ചു സാങ് പിന്നെന്താണ് പഠിച്ചത് വാങ്ങി എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ വരച്ചു എന്ന് പഠിച്ചു ഡ്രീവ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പഠിച്ചു ഉണ്ടാക്കി എന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞേ മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കി ഈ വാക്കുകളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല വിഴുങ്ങിപ്പോകും ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ വാക്കറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊന്നും വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മെയ്ഡ് എന്ന് പഠിച്ചു വാങ്ങി അച്ഛൻ ഷർട്ട് വാങ്ങി വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒ യു ജി എച്ച് ടി ബൗട്ട് പിന്നെ എറിഞ്ഞു എന്ന് പഠിച്ചു എറിഞ്ഞു ത്രൂ ടി എച്ച് ആർ ഇ ഡബ്ല്യു ത്രൂ അതേസമയം ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഒരു വാക്കും കൂടെ പഠിച്ചുള്ളൂ കഴിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഡ് എച്ച് എ ഡി ഹാഡ് എയ്റ്റ് എന്നും പറയാം എ ടി ഇ എയ്റ്റ് ഐ എയ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെയും പറയാം ഐ ഹാഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതും പറയാം ഓക്കെ ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചു കാ കുടിച്ചു ഐ ഹാഡ് മൈ ടീ ഹാഡ് കഴിച്ചു അപ്പോൾ പുതിയ എന്ന വെർബുകളും കുറേ കിട്ടിയില്ലേ എഴുതി എന്ന് പഠിച്ചു എഴുതി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് റോട്ട് ഡബ്ല്യു ആർ ഒ ടി ഇ റോട്ട് എഴുതി വാങ്ങി എഴുതി കളിച്ചു പ്ലേഡ് കളിച്ചു പ്ലേഡ് എന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ചു എന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ചു എന്നെങ്ങനെ പറയാം studied s t u d i e d studied i studied english i studied spoken english this morning i spoke i studied spoken english now njan ippa padichu pinne endana pinne endana prayed prarthichu p r a y e d prayed okay prarthichu appo ingane subject verb object idu vechittu cheriya cheriya vaachangal aadime സംസാരിക്കുക ഉണ്ടാക്കുക അതായത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആദ്യമേ സബ്ജക്റ്റ് പറയണം തൊട്ട് പിന്നാലെ വെർബ് പറയണം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് വേണം വാട്ട് വെയർ വെൻ എന്നുള്ള എന്ത് എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറയാം ആദ്യമേ വേണ